Bentornati su Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi Fabri raccontiamo ai nostri amici, ormai sono degli amici, una dinamica molto particolare. Chi cioè... ha vinto l'Oscar? Quasi, Fuchino, mm, Fuchino no, direbbe, no, ecco, forse no. Chi non l'ha vinto? Chi non l'ha vinto? Ma forse avrebbe <ride> meritato di vincerlo. O forse anche no. Chi lo sa? Mm, mm, ma no, lasciamo, avrebbe decid- meritato. lasciamo decidere a loro. Quindi faremo una carrellata di tanti film famosi, alcuni anche che hanno vinto in maniera meritoria, però casualmente col stesso anno c'era un qualcuno che forse avrebbe... Capita che tu fai un, la musica della tua vita, no? È il film giusto. Raga, raga, questa, questa è mia, questa è mia. E, e, e nello stesso anno... Trovi altri quattro film della Madonna allora partiamo con il 1940 il 1940 l'Oscar l'ha vinto il mago di Oz e voi potreste dirmi beh insomma comunque un film famoso una, una canzone famosissima come che però, Over the Rainbow che però, però attenzione perché qui se noi diciamo mago di Oz voi pensate Over the Rainbow che però Nine. non l'ha scritta l'autore della colonna sonora che ha vinto l'Oscar Arlen. con i testi di Harburg ma il problema è che quello stesso anno, nel 1940, c'era un altro filmetto che la cui musica è diventata un po' famosa. Giusto che è stata, filo. sentiamola. Sa, che solo quello che era Bruno Vespa, eh, solo Bruno Vespa. Via ecco, col vento. Che ebbene non ha sì, vinto. Ebbene sì. Con la musica di Max Steiner. Leggendari. Eh ragazzi, non proprio l'ultimo arrivato, eh. Anche se siamo nel 1940 e ne abbiamo ancora, uh, ne abbiamo. Voglia. Vai con il successivo. Nel 1965 vince... Sentite, sentite, Mary Poppins. Che per amor del cielo, resta un film importante, Ci con sta. una sonora importante. Questa volta si ha la colonna sonora che le canzoni sono state scritte dai fratelli Sherman. Tra l'altro, eh, Sherman è morto, tra l'altro, recentemente. In, veramente recentemente. E c'era però là dentro. Una certa. Pink Panther, la, la Pantera Rosa. Forse, ragazzi, il tema più geniale del Mancini e, del, e uno dei più incredibili temi mai scritti. Da... Eh, le cose sono Però andate senza così. To- nulla togliere a Mary Poppins, forse il tema della Pantera Rosa è, è, più... è rimasto un pochino di più. Arriviamo poi nel 73. Nel 1973 c'è un film come Il Padrino che Ragazzi, chi non conosce epocale. la colonna sonora del Padrino epocale. che ha vinto l'Oscar. No, 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 <ride> no, 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 non ha vinto l'Oscar. Infatti l'ha vinto Charlie Chaplin con Rush e Russell per Limelight, Luce della Ribalta. Primo e unico caso di Oscar retrattivo per tutta la faccenda del 1952, anno di Limelight, legata al maccartismo. E poi ci sono stati un po' di... Un po' di problemi legati al regolamento, perché praticamente la musica che tutti conosciamo del padrino di Nino Rotta è na, di... Na, 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 Parla na, più na. piano il, il, il tema della, della canzone. Ma non è stata scritta per quel film? No! È stata scritta 15 Attenzione. anni prima, nel 1958, per un film che si chiamava Fortunella, con la regia di Edoardo e Filippo, e che ci andiamo anche a sentire. Sentiamolo. Niente di male di per sé, ce lo faceva Rossini di autocitarsi, l'ha fatto anche Rota, però questa cosa era contraria al regolamento dell'Oscar. Esatto, e tra l'altro qui le prime note eh, hanno anche l'inizio della dolce vita. Sì. C'è anche no, qualcosa no, che poi no, no, porterà no, no. la luce vita. Quindi lì dentro <ride> ci, sono, ci sono tante cose. Andando avanti, poi nel 1978 troviamo chi? John Williams, che la fa da padrone, mi sembra. Spadroneggia. <ride> cioè, cinque candidature, due sono sue. Cioè, già averne una, ma due nello stesso anno. Senti, Vito, quante io, nomination hai avuto quest'anno? Io ne, neanche una. E <ride> eh, io due. Ecco. <ride> e, e, e con Incontro avvicinato del terzo tipo e un certo Guerre Stellari, mi sembra di ricordare. Sì, due film che non hanno no, avuto comunque un grande ovviamente. successo, non, 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 nessuno si ricorda di quei film. Non ovviamente hanno... <ride> l'Oscar lo porterà a casa Guerre Stellari. Ma quell'anno c'era anche... Delerieu. Un grande compositore francese che ha lavorato tanto a Hollywood con Giulia o Giulia o Giulia o Giulia o quello che è e che vincerà due anni dopo avrà la vincita due anni dopo con, con eh, A Little Romance una, una piccola st- storia, storia d'amore in italiano anno in cui eh, cioè, ci sarebbe stato candidato anche Lalo Schifrin con Amityville 
e Star, Star Trek, Trek Star di Gold Trek Smith, di Goldsmith di cui un giorno dovremo pure parlare eh, eh. Parleremo, ne parleremo okay. diffusamente 1981, un altro film importante come Strano Famosi con una canzone trainante con una bella colonna sonora nel compenso nello stesso anno però c'era anche un certo di gore, eh? di e gore. nel stesso anno sai com'è c'è l'impero colpisce ancora che non era malaccio eh, eh, no, che non era no, malaccio no, 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 no. e poi andando avanti eh, nel 1982 troviamo come vincitore momenti di gloria che è stato un... di Vangelis di Vangelis che è stato uno di quei casi la famosa Chariots of Fire in cui la colonna sonora supera di gran lunga la fama <ride> e la longevità del film certo ma cosa abbiamo in quell'anno chi ha perso in quell'anno contro Vangelis sarà mica sempre Johnny Johnny eh. con i predatori dell'arca perduta eh. ora e va bene tutto, va bene tutto, ma forse, forse non è che Johnny qui avrebbe meritato la, la statuina? Probabilmente sì, diciamo che si è rifatto l'anno dopo. Eh, no, ha detto vabbè, non allora, importa, dai ragazzi. Quest'anno ragazzi ve la Tanto, lascio, dai. Vabbè, ogni dai. anno ne ho tipo una o due. Faccio quindi... il signore e, e ve la lascio. <ride> Anche voi avete diritto <ride> in fondo a un Oscar. Perché nel 1983 vince eh, E.T., Meritata, devo dire, assolutamente meritatissima, però è stato un altro anno in cui c'era una bella concorrenza. C'era Poltergeist e c'era, udite udite, ufficiale e gentiluomo, che io non mi ricordavo tra l'altro essere in nomination in quell'anno, che tutti ricordiamo per la famosissima canzone. A Pure We Belong. Che noi stiamo sentendo anche qua sotto, così, a passare. Tanto per gradire. 1985 Williams deve ancora ci dare il passo con il seguito di Indiana Jones vince Passaggio in India di Jar che però se dovessimo dire oggi a distanza di tanti anni quale delle due ti ricordi di più? Mi ricordo Indiana Jones non più il predatore dell'arca perduta ma evidentemente Indiana Jones non doveva vincerlo quest'Oscar eh, evidentemente era il destino cioè... che non, che non <ride> vincesse e poi arriviamo al 1987 con lo scandalo, lo scandalo degli scandali più grosso della storia degli Oscar. Perché chi abbiamo in nomination abbiamo un mission di Ennio Morricone. Che secondo me è tra le tre colonne sonore più belle in assoluto di Morricone e tra le dieci più belle mai scritte di una bellezza, di una complessità, di una fantasia incredibile e, e infatti chi vince eh, no non vince Herbie lui Hancock, <ride> con Around Midnight che tra l'altro che tutti era, ricordiamo che tutti ricordiamo eh, io la mattina la fila fischietta non mi faccio la barba tutti i giorni che oltretutto era anche comunque un adattamento di standard non era neanche del tutto originale no infatti ci furono anche caso veramente... polemiche eh, per quello e gli Oscar eh, l'accademia poi questa cosa se l'è portata dietro comunque perché poi c'è stato un grosso debito nei eh, confronti sì. di Morricone ha avuto che infatti, ha vissuto anni di debito che infatti morale poi, quando poi vincerà l'Oscar per eh, The Hateful Eight insomma che è stata un, eh, prima Oscar buona, alla carriera prima l'Oscar alla carriera poi l'Oscar per The Hateful Eight che è stato sicuramente meritato però insomma eh. Morricone ne ha fatte di cose migliori ecco. sicuramente era, era però un tributo che non si poteva eh, non considerare e arriviamo al 1993 alla prima azione del 93 in cui abbiamo parlato recentemente del nostro amato Jerry Goldsmith in Basic Instinct che avrà vinto avrà vinto dai <ride> ma una cosa ma solo più ovvio. bella ma no ah, dai ha, vi- ha vinto per forza no, no, non, no, ha vinto. no non ha vinto per forza R- svegliamo questa cosa ovviamente non ha vinto chi ha vinto vince Aladdin di Mencken che è la, il film tratto dal musical naturalmente eh, che musical eh, che è tra l'altro un linguaggio che porterà diversi Oscar a Mencken e in passato eh, il musical era una categoria a parte negli Oscar sì, poi, poi è stata di... unificata, e poi unificata. Ma, ma anche perché negli anni 30 e 40 eh, si producevano molti più musical certo. quindi aveva senso che ci fosse una, una categoria a parte oggi se ne fa uno ogni tanto e eh, è andata avanti per, per un bel po' ah, tra sì. l'altro ah, eh, sì. tutti gli anni 50 cioè. poi con l'unificazione e l'accorpamento de, del premio sono stati il... sempre meno i musical che hanno vinto ma un altro è stato nel 1995 il Re Leone per amor del cielo una bellissima scorsa soprattutto delle bellissime canzoni ma in quell'anno c'erano le ali della libertà capolavoro incredibile di quel grande compositore nostro idolo Amato, Thomas, che è Newman. Thomas Newman ma attenzione quell'anno c'era Alan Silvestri con Forrest Gump mamma mia uh. 
un altro oh, che come fai per me Forrest Gump è una delle icone sonore che mi hanno eh, a cui sono più affezionato una di quelle che ho amato di più che mi hanno dato più di tutti ma se il 1995 può essere stato per te un piccolo scandalo mai per te in particolare come quello che è successo nel 2000 nel perché 2000 perché cosa è successo nel 2000 vince John Corigliano con il violino rosso un ottimo lavoro sicuramente certo. che tutti noi ogni cantiamo volta che, ogni volta che dici quando... violino rosso tutti su ah certo no la conosco tutte certo. le mattine quando ci facciamo la barba la cantiamo Peccato che ci fosse American Beauty di Thomas Newman di cui abbiamo, di cui abbiamo fatto un po' di analisi esatto. e non abbiamo neanche esaurito perché tra l'altro c'è tutto l'utilizzo di strumenti etnici in American Beauty che è pazzesco e un giorno rifaremo anche qualcosa andando a vedere anche i strumenti etnici però cioè, ragazzi American Beauty è andata così 2001 film veramente epico con una musica veramente famosissima la so questa la so, ha vinto il, gladi- il gladiatore. Non ha vinto il gladiatore, no, non no, ha vinto il gladiatore. Dai, non ci credo. E invece credici perché non ha vinto il gladiatore, ma ha vinto la tigre e il dragone. Ma santa pace, non Va è bene, possibile. insomma, dai. anche lì un, un, un buon lavoro, assolutamente. Ragazzi, ma vogliamo mettere il gladiatore come è rimasto negli anni Ragazzi, in proponibile non... confronto. Cioè, incredibile. E andando avanti nel 2002 un altro anno intenso ecco, è uno di quelli che dicevamo prima che dici l'ho fatta, ce l'ho questo è l'anno giusto, lo vinco no, no non, il caro Johnny ritenta sarai più fortunato no? <ride> il caro Johnny ne porta due su cinque anche quest'anno due nomination con AI intelligenza e, artificiale e un certo è un certo Harry Potter e la pietra filosofale ragazzi ragazzi un cioè, tema che, che già lì no, dice vabbè questo ha vinto l'Oscar ha vinto l'Oscar per me ha vinto l'Oscar poi c'è un'altra ma... colonna sonora bellissima oggettivamente di Beautiful Horner. Mind ragazzi, Beautiful Mind di Horner veramente un capolavoro Mind. clamoroso però ma quell'anno non del tutto meritatamente no, dobbiamo dire no. eh, però la, la concorrenza è veramente terribile chi vince? vince il signore degli anelli la compagnia dell'anello di Howard Shore, di Howard Shore. Eh, questo è uno di quegli anni in cui la lotta veramente, è veramente, vera, vera, dura, allora, veramente se dovessi sceglierne una con una pistola puntata a tempia io sceglierei Harry Potter assolutamente per, per, per me è, però, è, è una delle cose più geniali che abbia mai scritto William però oggettivamente sono quattro capolavori questo sì, è, del è un anno veramente pazzesco Um, andiamo avanti e il tuo amico Thomas Newman ti ricordi che abbiamo detto che ha preso una cinquantina <ride> di nomination <ride> ma non mi ha portato a casa, a casa niente. niente quest'anno il 2003 è, è ancora in nomination è il suo anno dai è, è l'anno ancora... giusto era mio padre un capolavoro bellissimo, di Corona Sonora ragazzi il tema è bellissimo andatelo a sentire invece gliela La... soffia sotto il naso Frida di Elliot Goldenthal ma che dobbiamo dire? Io sono un umaniano tu e sei quindi un purtroppo... Sì, tu non fai le virtù, non, non sei obiettivo. Non sono obiettivo, Newman. no. Ora, io lo so che delle 14 nomination di Newman tu gliele avresti fatto vincere tutte. O quasi tutte, o dai. O quasi tutte, <ride> quasi tutte. Ma in realtà non le porta a casa neanche questo giro. Eh, ragazzi, neanche qui. Eh, vabbè, eh, anche... Sì. Eh, il, il ritenta sarei un più fortunato. No. Dillo 13 volte. <ride> cioè, no. tu passa 13 anni a fare la nomination dicendo... E, e, e quella giusta e quella dopo siamo arrivati alla quattordicesima secondo me ormai quando arriva la nomination lui quella sera va in pizzeria con la famiglia <ride> io non vado neanche raga, raga guarda non vengo sto giro non vengo c'è cioè, un impegno c'è cioè, il cioè, compleanno di mia moglie <ride> c'è un film da vedere c'è esatto. una pizza e cinema <ride> con mia moglie e anche il 2005 poi non è un anno che ha colonne sonore così leggerissime sì perché Thomas Newman sta a Fabrizio Campanelli come Newton Hour sta a me. <ride> cioè, per me Newton Hour li avrei fatti vincere tutti. E ragazzi, qua, e questa... qua c'è The Village che oh, è, io ho il CD di là, ho il CD, che, che mi sono ascoltato, boh, credo 250 volte. Suonato da Ilan al violino. Oh, cioè, mia. ragazzi, è una roba clamorosa di Howard. Che non porta a casa. Che da non... che vince? Katzmarek con Neverland. Bello, il film bello, eh. Sì, carino, sì, sì, carino, bello, carino, eh, gradevole. Sì, sì. <ride> 2011, ci sono due, due score mica male. C'è cioè, mm. eh, Dragon Trainer di John Una Powell, delle una delle tue preferite, e un giorno state eh, su queste ragazzi, frequenze perché, perché un giorno la lanciamo. Powell in Dragon Trainer, eh, a parte che ci ho cresciuto mia figlia. Ma. Poi un certo Desplat che porta il discorso del re. 
e Inception secondo Dai. me è una delle cose più belle di Zimmer la vinta una di queste tre Sicuro, l'ha vinta una di queste tre. No, questo è stato veramente uno scandalo, secondo me. Anche secondo perché me. l'hanno vinta Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora di The Social Network. Ragazzi, ma... decisamente <ride> cioè, dimenticabile. Dimenticabile tutto, ma dimenticabile veramente. Ma non, non si capisce, io veramente non capisco come sia possibile di fronte a, 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 a tre capolavori come quelli ad andare a premiare Social Network. E forse iniziamo a entrare nell'epoca in cui il hype, no, la hype, la, la notorietà magari di un film del momento che diventa su, va sulla bocca di tutti, probabilmente inizia a diventare fattore più determinante della qualità del contenuto stesso. Della qualità intrinseca. Per quanto certo. i social network siano con una sonora bella, carina, insomma, sì, insomma azzeccata. Non, non, non la puoi paragonare non, assolutamente. Ma ragazzi, ma non è minimamente. Con, con nessuna delle altre tre. Ma non c'è neanche a livello elettronico poi, come dire, chissà quale idea... Quel non... guizzo che ti fa dire ah, qui hanno cambiato le regole del gioco. Non c'è, non c'è niente, cioè, ragazzi, è, è, è veramente tutta politica in quel caso, probabilmente. Però quello che Desplat non, port- non ha portato a casa nel 2011 lo recupera nel 2015 con Grand Budapest Hotel, anno in cui aveva anche Imitation Game. Cioè anche lui due su cinque. Che Desplat inizia a seguire le orme del Johnny. maestro Williams. Eh, e sì. non era il solo tra l'altro eh, ad avere due musiche belle, c'era anche un'altra musica bellissima, Interstellar di Zimmer. Che se vogliamo dal punto di vista non è a livello di note chissà che capolavoro, però a livello di eh, massa sonora, c'è, di c'è, concezione sonora, c'è sì. un, conce- un concetto Qui sì che della colonna. Un, un'idea sonora sì. dietro. È come, come Zimmer eh, ci ha abituati nel tempo a quantomeno cercare di evolvere da se stesso. Perché il dramma di Zimmer è quello di essere poi sempre la temp track di se stesso. <ride> quindi, <ride> quindi lui stesso deve, deve uscire da, da lui stesso. Esci da questo corpo. Esci, esci. Hans, esci da questo corpo. No? E quindi ogni volta deve, deve evolvere. E Interstellar, che, che si ne dica, è un'evoluzione nel, nel, nel suo approccio. Un'evoluzione anche solo per il fatto che mette 400 <ride> corni o, li mette tutti sulla balconata adesso non mi ricordo più quanti sono numericamente però il trattamento del materiale sonoro è particolare Insomma, non si può negare che sia una colonna di grandissimo impatto che meritava anch'essa insomma. sicuramente eh, in coda di questo lungo elenco che abbiamo fatto vi parliamo di un paio di, di situazioni in cui il film o meglio la colonna sonora non solo eh, non ha vinto non è stata neanche e considerata, neanche non è neanche stata neanche candidata. candidata ora, tralasciamo il 95% della colonna sonora di Ennio Morricone, anche di grandissimi capolavori, perché vuol dire se sei al di fuori del circuito dei film americani eh, è, è molto difficile, è difficile. Arrivare, arrivare alla, alla vittoria dell'Oscar ma Qui abbiamo due casi abbastanza interessanti, no? Allora, ad esempio, troviamo un'altra colonna sonora di John Williams, per me bellissima, e non che John Williams non possa ritenersi appagato di tutto quello per che ha avuto, cielo, però, però eh, Step Mom, Nemiche Amiche in italiano, per me è una colonna sonora meravigliosa, un'altra colonna sonora con cui ho fatto crescere mia figlia, <ride> tra l'altro. E non finisce qui. L'ultima te la lascio perché non te la voglio e non te la posso togliere. Una colonna sonora ancora oggi famosissima di un film epocale che non è entrata neanche in nomination. Blade Runner. Ragazzi, non fare entrare in nomination Blade Runner. A parte essere il mio film culto, il mio film per vedere. Se tu dici, rimane solo una videocassetta, VHS tra l'altro, eh? non DVD, un VHS. Di, 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 puoi tenerne solo una, puoi andare su Marte, ecco, colonizza Marte e, per portati... Cella, e portati una cassetta. Io mi porto Blade Runner, è eh, così. E la colonna sonora di Evangelis, quella sì che è invece, a differenza del social network, quella ha, ha cambiato le regole del gioco. Ragazzi, quella tu la senti in ogni epoca, era, ha un, un qualcosa che la, la tira fuori da, 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 dal tempo, in quel senso direi cubricchiana, sì. eh, con quella concezione di assoluto che va dal di là. Quindi l'utilizzo dei sintetizzatori, dei suoni elettronici, collocati in un'epoca in cui erano ovunque, no? negli anni Ottanta, in qualsiasi colonna sonora, lì non hanno la stessa valenza, lì sembrano un'altra cosa rispetto 
ha i suoni, ha gli stessi suoni usati nelle cose dello stesso periodo. E eh, ragazzi, eh, non è entrata neanche, non neanche ma la faremo entrare noi in una nostra analisi prossimamente. Assolutamente, prossimamente. Per cui vi abbiamo dato questa bella carrellata, questa lunga carrellata, non ci rimane che invitarvi a non perdervi la prossima puntata e, e ovviamente cliccare su iscriviti, <ride> campanella per essere sempre aggiornati, like e commenti al vostro buon cuore, ma se lo mettete a noi fa piacere. Rispondiamo anche. Alla prossima. Ciao.